at the same Sorry, the weather was not so good. Съжалявам, че времето не беше толкова гостоприемно. And I'm sure it has kept people away. И съм сигурна, че може би това е причината много хора да не дойда днес. But they are recording the messages. Но ние според писанията, според вестите. And so it will still be possible for them to get it. Записваме всъщност това, което в момента се говори, така че те също ще могат да да го получат. Tonight we have one more point. Тази вечер ще говорим по още един въпрос. Before we go into the steps. Преди да се насочим към отделните стъпки. We read in Revelation 3:14 through 16. Четем трета глава от 14 до 16 стих. And unto the angel of the church of the Laodiceans write. До ангела на Лаодикийската църква пиши. These things saith the Amen, the faithful and true witness, the creation of God. Това казва Амин, верният истински свидетел, начинателът на всичко, което Бог е създал. I know thy works. Знай делата ти. That thou art neither cold nor hot. Че не си нито топъл. I would thou wert cold or hot. Да но да беше ти студен или топъл. So then, because thou art lukewarm, така, понеже си хладък, and neither cold nor hot, нито студен, I will spew you out of my mouth. Ще те повърна из устата си. The lukewarm думата хладък are not in a saving condition. Хладък не означава спасително състояние. They are in a lost condition. Тези, които са хладки, са изгубени. But God is still praying for them. Но Бог продължава да се моли за тях. He is still pleading with them. Той продължава да ги умолява. And he is saying, I'm standing out your, outside your door. И той казва, стоя на вратата ти. I am... И хлопам. Let me in. Пуснете ме да влезя. And they don't know they have not let him into the heart. А те самите те не съзнават, че той стои вън на вратата и хлопа. They think they are rich and increased with goods and have need of nothing. Те си мислят, че са богати, че призобиват с блага и не се нуждаят от нищо. And they know not. И те не знаят. That they are wretched, blind and naked. Че са окаяни, слепи и голи. How sad. Колко тъжно. To be naked. Да бъдеш гол. And not know it. И да не го съзнаваш. What does it mean to be naked? Какво означава това? Да бъдем голи. No wedding garment. Това означава, че нямаме сватбена дреха. That's the problem. И това е основният проблем. What does it mean to be wretched? Какво означава да сме окаяни? Full of sin. Пълни с грях. Full of guilt. С вина. That's the problem. Това е проблемът. And because the people have a wrong understanding of righteousness, и защото хората имат погрешно разбиране на това какво е правдата, they think they are doing all right. Те смятат, че вършат всичко правилно. They think they are on the road to heaven. Смятат, че вървят по пътя към небето. And Jesus says, I will spew you out unless... А Исус казва, ще ви повърна из устата си, освен ако... You get hot. Не станете топли. What does it mean to spew out of the mouth? Какво означава да повърна от устата си? It means he will stop praying for us. Това означава, че той ще спре да се моли за нас. Today Jesus is still praying for us. Днес Исус все още се моли за нас. He loves his church. Той обича своята църква. But one day he will have to stop. Но един ден ще му се наложи да спре. And this is why he is pleading. 
И ето защо той умолява. Let me in. Пуснете ме да вляза. Open the door. Отворете вратата. And then he tells us, и след това той ни казва, Buy of me gold tried in the fire. Купете, ми, купете злато, което е изпитано в огъня. What is the gold? Какво символизира златото? Faith which works by love and purifies the soul. Това е вярата, която работи чрез любовта и пречиства душата. I don't know why your voice isn't coming through all the time. Well, it's some technical problem. And so the gold is purification. И така, златото символизира пречистването. And then he says, when you are purified, buy of me white raiment. И тогава той ни казва, когато сте пречистени, купете си бяло бяла дреха. White raiment is the character God wants to work through us. Бялата дреха символизира характера, който Бог иска да изработи в нас. That is the righteousness of saints. Това е правдата на светиите. We talked about that last night. За това говорихме миналата вечер. And then he says buy ISAV. И след това казва купете си колури. The ISAV is the word of God. Колурият това е Божието слово. The I is the conscience. Окото това е съвестта. And God wants us to apply the word of God to our conscience. И Бог иска да приложим Неговото Слово към съвестта си. And then we will not be blind any longer. И тогава ние повече няма да бъдем слепи. We will know what is right and wrong. Ще можем да разграничаваме праведното от неправедното. We will know the way to heaven. Ще знаем пътя към небето. And so we want to go into the steps of how to cooperate with God. И така, искаме да узнаем какви са стъпките, по които можем да съдействаме на Бог. So we can come from the lukewarm condition за да можем от състоянието на хладкост into the hot condition. Да станем топли християни. The Bible says in Philippians 2:13. Библията казва в Филипяни 2 глава 13 стих. And you all know the text. Сигурно всички вие познавате този текст. Work out your own salvation with fear and trembling. Изработвайте собственото си спасение с страх и трепет. Do you know the next part? А знаете ли каква е следващата част от стиха? Защото Бог Because the Lord is who um, For it is God uh, Who helps us uh, work out our salvation For it is God which worketh in us Защото Бог го изработва вътре в нас To will and to do of His good pleasure Да искаме и да вършим според Неговото благоволение God has a part. Бог има своя дял. That's the furthest one there. И това е всъщност. Виждате в тази диаграма на най-близото стената. All of God's part. Всичко, което се съдържа в Божия дял, has to do with working in us. Е свързано именно с този процес на работата, която Бог извършва в нас. All of our part нашия дял has to do with working out what God works in. Е свързан с това ние да можем да даваме външна изява на това, което Бог изработва вътре в нас. It is cooperation with God. Това е съдействие, сътрудничество с Бог. 
And without our cooperation, и без нашето съдействие, God cannot save us. Бог не може да ни спаси. And so we need to know how to cooperate. Затова ние трябва да разберем как можем да му сътрудничим. We cannot do God's part. Ние не можем да извършим Божия дял. God will not do our part. И Бог няма да извърши нашия дял. And so let's see how it works. Нека да видим как става всичко това. God's part is so large. Божия дял е толкова голям. Our part is so small. А нашия дял е съвсем мъничък. But we need that little part. Но ние имаме нужда да си посветим на тази малка част. For God to save us. За да може Бог да ни спаси. God always starts the process. Винаги Бог е този, който прави първата стъпка в процеса. The Bible says in John 12:32. Библията казва в Йоан 12 глава 32 стих I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Аз, ако съм вдигнат от земята, ще привлека всичките хора към себе си. God has promised to draw us. Бог е обещал да ни притегли към себе си. He calls everyone. Той отправя призива си към всеки един. I have loved you, he says, with an everlasting love. Аз съм те възлюбил, казва той, с вечна любов. Therefore, with loving kindness have I drawn you. Затова с милост съм ви привлякал към себе си. We are like lost sheep. Ние сме като изгубените овце. And he comes to bring us to himself. И той идва да ни прибере при себе си. As you sense him drawing you. Когато усещате че той ви привлича към себе си. What should you do? Какво ще направите? Do not resist. Не се противопоставяйте. Do not resist. Не се противопоставяйте. If he is pleading with you. Ако той ви умолява to get to know him да го опознаете don't put it aside не отхвърляйте тази молба it is easy to resist много лесно е да се противопоставим god doesn't give up easily бог обаче не се предава лесно but sometimes we don't know what he wants понякога не знаем какво иска той от нас for years в продължение на години I felt strong impressions. Аз чувствах че Бог ми говори, убеждаваме силно. Study. И ми казва учи. Study. Учи. God knew I was a foolish virgin. Бог знаеше че аз съм като неразумните девици. God knew I was sincere. Той знаеше, че аз съм искрена в това, което вярвам. God knew I was on the road to death. Той знаеше, че аз вървя по пътя към смъртта. I did not know. Аз самата не го съзнавах. And God knew. И Бог знаеше. If I would only deeply study. Че само ако аз се посветях на задълбочено изучаване на Библията. I would find out my true condition. Щях да открия истинското си състояние. Study. Учи. And so the Lord knocked at my door. Бог хлопаше на вратата ми. Year after year. Година след година. But I was so busy being a missionary. Но аз бях толкова заета с мисионски дела. No time to study. Че нямах никакво време да изучавам Библията. Oh, we always had worship in our home. Винаги сме имали посвещения в дома ми. Morning and evening family worship. Имали сме семейно поклонение сутрин и вечер. We thought we were Christians. Мислихме си, че сме християни. But to study deeply? Но да изучаваш задълбочено? No, I didn't. I didn't. Да изучаваме задълбочено това не го бяхме правили. The last year we were in India. Последната година, когато бяхме в Индия, the Holy Spirit 
try to get my attention so much. Святия дух толкова много се опитваше да привлече вниманието ми. Study. И ми казваше учи. So finally I ordered a study course. И накрая аз реших да се организира курс за изучаване на Библията. To make myself study. За да накарам себе си да започна. But it was a course on Bible doctrines. It was a course on Bible doctrines. Но това беше един курс за библейските доктрини. And I knew those doctrines. Аз бях запозната с всички тях. I needed a course on how to be saved. Аз имах нужда от курс за изучаване как да се спася. I needed a course on steps to Christ. Имах нужда от курс посветен на пътя към Христос. I had never read Steps to Christ. Никога не бях чела тази книга. I had never read The Complete Desire of Ages. Нито пък цялата книга от живота на Исус. I was working for God. Аз просто работех за Бог. Oh yes, I read my Bible. Oh, да, читах си Библията. But I never was able to pull it together. Но никога не можех да събера отделните части заедно. To understand what it really meant to be a Christian. За да разбера какво е истинското значение на това да си християнин. And it wasn't until I came home and my father cried for help. И едва когато се прибрах в къщи и баща ми повика към мен за помощ, that I knew what to study. Когато аз разбрах какво трябва да изучавам. I want to read a few um, texts and quotes about Jesus. Искам да прочетем няколко цитати за Исус. The Bible says, Библията казва, For God so loved the world, защото Бог толкова възлюби света, that whosoever believeth in him should not perish, че всеки, който повярва в него, да не погине, but have everlasting life. Но да има вечен живот. And then we read in Matthew 1:21. И след това четем в Матей 1 глава 21 стих. And thou shalt call his name Jesus. И ще призова името му Исус. For he shall save his people from their sins. Защото той ще спаси людите си от греховете им. Not in their sins. Не в греховете им. And we read in John 1:29. И четем в Йоан 1 глава 29 стих. Behold the Lamb of God. Ето Божият гнец. Which taketh away the sin of the world. Който понесе греховете на света. Here I was struggling with my sins. В този момент аз се борих с греховете си. With impatience and irritation and resentment. С нетърпението, раздразнението и негодованието. And I didn't know that God could take it away. И не знаех, че Бог може да ги понесе всички тях. Jesus came for that purpose. Исус дойде именно заради тази цел. We read in um, One Selected Messages 3.22 Четем в Избрани вести, първи том Hating sin да мразим грех, греха with a perfect hatred със съвършена омраза yet Jesus gathered to his soul all the sins of the world. И въпреки това, въпреки че мразеше греха със съвършена омраза Исус събра в душата си всички грехове на света. Where did he gather those sins? Къде е събрал той тези грехове? Into his soul. В душата си. The Bible says he had to be made sin. Библията казва, че той трябваше да стане грях. Guiltless he bore the punishment of the guilty. Невинен той понесе наказанието на виновните. The guilt of every sin pressed its weight upon the divine soul of the world's redeemer. Вината, тежестта на всеки един грях се отпечатваше в а, а, душата на Небесния Спасител. Thoughts. 
Лошите мисли. The evil words. Лошите думи. The evil deeds. Лошите дела. Of every son and daughter of Adam. На всеки син и дъщеря на Адам. Called for retribution upon himself. Изискваха възмездие понесено от него. For he had become man's substitute. Защото той беше станал заместник на човека. You know, sometimes young people think Знаете ли, понякога младите хора си мислят Jesus had it easy. Че на Исус му е било много лесно. There wasn't temptation like there is today. Той няма, не е бил изложен на изкушения като в днешни дни. There was plenty of temptation. Имало е толкова много изкушения. And besides that, и освен това, Jesus had to know every sin that every person has committed in this world. Исус е трябвало да понесе всеки грях на всеки човек, който някога е бил или ще бъде извършен от uh, всеки един човек на земята. When he went into the wilderness, когато той отиде в пустинята, the weight of the sins of the world was pressing his soul. Бремето на греховете на света тежеше върху душата му. He realized the strength of indulged appetite. Той осъзна силата на на задоволените желания. And unholy passion. И на нечистите страсти. Which control the world. Които контролират света. He felt it, he knew it. Той го почувства, той го осъзна. And yet he had to keep himself pure. И въпреки това той трябваше да запази себе си чист. That's what it meant to be the sin bearer. Ето това означава да понесеш греховете на света. Though the guilt of sin was not his. Въпреки че вината на греха не беше негова. His spirit was torn and bruised by the transgressions of men. Грехът му, душата му беше разкъсвана и наранявана от греховете на хората. And he who knew no sin и той, който не познаваше грях, became sin for us. Стана грях. That we might be made the righteousness of God in him. За да можем ние да придобием Божията правда в него. And that's what the text says in 2 Corinthians 5:21. В второ Коринтянам 5 глава 21 стих четем. For he what he hath made him to be sin for us. Защото той беше направен грях за нас. Who knew no sin. Който не познавахме грях. That we might be made the righteousness of God in him. За да можем ние да придобием Божията правда в него. He was not, it was not just counted to him. Тези грехове просто, не просто се приписваха на него. He had to know the sin, he had to feel the sin. Той трябваше да познае греха, трябваше да почувства греха. He had to feel the temptation of the sin. Трябваше да почувства изкушението на греха. And in the same way, и по същия начин righteousness is not just counted to us. Правдата не се приписва на нас. We are to be made righteous. Ние трябва да бъдем направени праведни through the power of God. Чрез Божията сила. As we understand what Jesus has gone through for us. Когато разбираме през какво е преминал Исус заради нас, Do not resist. Не бива да се противопоставяме. Do not resist. Не се противопоставяйте. Come to him. Елате при него. Come with all your heart. Елате с цялото си сърце. All heaven is waiting for the sinner. Цялото небе очаква грешника. All heaven is waiting for the lukewarm. Цялото небе очаква хладните. Who think които мислят, they are in a saving condition. Че са спасени. No one will be forced against his will. 
Но никой няма да бъде принуден против волята му. Christ draws. Христос ни привлича. But he never forces. Но никога не ни насилва. If we do not resist his drawing. Ако не се противопоставим на неговото на неговия призив, we shall be led to the foot of the cross. Ние ще бъдем доведени до подножието на кръста. In repentance for our sins. В покаяние за греховете си. Then, и тогава, God can do the work to save us. Бог може да извърши спасителното дело. As we start to listen to him, когато започнем да го слушаме, he can do the next step. Той може да предприеме следващата стъпка. He will convict us of sin. Той ще ни обвини в грях. The Bible says, Библията казва, in John 16:8, в Йоан 16 глава 8 стих, and when he is come, и когато той дойде, he will reprove the world of sin, той ще обвини света в грях, of righteousness, правда, and of judgment. И за съд. Whenever I did a little sin, всеки път когато се греша, нещо малко. A little cheating. Да кажем някаква дребна измама. Or a little lie. Малка лъжа. To protect myself. За да защитя себе си. I knew it was sin. Аз съзнавам че това е грях. My conscience immediately troubled me. Съвестта ми веднага започва да ме безпокои. I knew I had to ask forgiveness. Знам че трябва да поискам прошка. I knew I had to make it right. Знам, че трябва да поправя нещата. But he doesn't only convict of sin. Но той не просто обвинява за грях. He convicts of righteousness. Но и за правда. What is righteousness? Какво представлява правдата? Living the life of God. Да живеем Божия живот. Having the fruit of the Spirit. Да имаме плодовете на духа. Having a right character. Да имаме праведен характер. I didn't have righteousness from God. Аз нямах правда получена от Бога. As I studied, докато изучавах, I realized бе... I had only self righteousness Докато изучавах Библията, аз осъзнах, че имам правда сама своя собствена правда. I was a good girl. Аз бях добро момиче. I tried my best to for my family. Правих най-доброто възможно за семейството си. But that isn't righteousness. Но това не е правда. Righteousness must come from Jesus. Правдата трябва да бъде получена от Исус, who must work in your heart, който трябва да работи в сърцето ви, to produce the character of God, за да произведе то Божия характер, the fruit of the Spirit, плодовете на духа, love, любовта, love is patient and kind, любовта е търпелива и милостива. And I was impatient. Аз бях нетърпелива. And often unkind. И често пъти не бях любезна и милостива. Love is not irritable or resentful. Любовта не се дразни и негодува. And I got irritated with my husband. Аз често пъти се дразнях заради съпруга ми. And I had resentment toward him. И в себе си изпитвах негодование. And I said, Lord, I don't have righteousness. И си казах, Господи, аз нямам правда. And then the Lord convicted me. И тогава Господ ме обвини. I was not ready for the judgment. Но аз не бях готова за съда. I was lost. Бях изгубена. And then I studied more. Тогава започнах да изучавам все повече, to find how to be saved. за да открия как да се спася. 
God does not send messengers to flatter the sinner. Бог не изпраща вестители, за да ласкаят грешника. He delivers no message of peace to He delivers no message of peace. А той не носи мирни вести, за да приспи грешните. To the unsanctified. За да приспи неосветените. He wants them to wake up. Той иска те да бъдат пробудени. It is a great blessing that he makes us feel lost when we are lost. За това не си не голямо благословение Бог да ни кара да се чувстваме изгубени, когато сме изгубени. He wants us to say what shall I do to be saved? Той иска да си зададем въпроса какво да направя за да се спася. And then he tells us. И тогава ни казва. Acknowledge your guilt. Признай вината си. Number two. Номер две. Only acknowledge your guilt. Просто признай вината си. That you rebelled against the Lord your God. За това, че си възстанал срещу Господа твоя Бог. Jeremiah 3.13 Еремия 3 глава 13 стих What does that mean? Какво означава това? What do many people do? Какво правят мнозина? When they sin. Когато се грешат. They make excuses. Те започват да си търсят оправдания. When I got impatient with the children. Когато бях нетърпелива заради децата. Who did I blame? Кого трябваше да обвиня? The children. Децата разбира се. When I had resentment toward my husband, когато не бях доволна от съпруга ми, whose fault was it? Чия беше вината? My husband's. Разбира се, че съпруга ми. Because he did something I didn't like. Защото той беше направил нещо, което не ми се нравеше. When my father got angry with the children, когато баща ми се гневеше към нас децата, he blamed the children. Той също обвиняваше децата. Or he blamed the mother. Или майка ни. Blame, blame, blame. Обвинения, обвинения, обвинения. What can God do with a people who excuse their sins? Какво може да направи Бог за хора, които непрекъснато извиняват греховете си? How can he save us? Как би могъл да ни спаси? And so he says, и така, той казва, Only acknowledge your guilt. Просто признайте вината си. That you sinned against the Lord. За това, че сте се грешили против Господа. When I came home, когато се прибрах в къщи, and I was talking with my father, и разговаряхме с баща ми. And we were talking about righteousness by faith. Говорихме за правдата постигната чрез вяра. And uh, father was getting really concerned. И баща ми наистина започна да се притеснява. Had he missed something? Нещо беше пропуснал, може би. In the evening, и вечерта, some of my sisters said, някои от сестрите ми казаха, Let's all kneel in a family circle. Нека всички да се събер, да коленичим. And да let's confe- And let's confess to one another. И нека един на друг да изповядаме. Where we have wronged each other. Какво, с какво сме съгрешили един спрямо друг? Let's make sure there is nothing between the soul and the savior. Нека да се уверим че Нищо не застава между душата и Спасителя. Remember, they had started studying. Помнете, че те бяха започнали да изучават. And they were being led into deep repentance. Словото и бяха uh, въведени в състояние на дълбоко покаяние. They wanted nothing in their hearts. Те не искаха да имат нищо в сърцата си. That was wrong. Което да, да бъде погре, грях. As we were kneeling there, и докато ние бяхме коленичили там, one of my sisters, една от сестрите ми, looked up at father. 
Погледна към баща ми. She didn't say a word. Тя не каза нищо. Father knew what she wanted. Баща ми знаеше какво иска. He had deeply wronged her. А защото той дълбоко я беше наранил. And she wanted him to acknowledge. И тя просто искаше той да го признае. He couldn't do it. Но той не можеше да го направи. He jumped up and he ran outside. Той се изправи и изтича навън. Now remember, he was 78 years old. Ако си спомняте, по това време той беше на 78 години. And I jumped up and ran after him. Аз също скочих и изтичах сред него. To protect him. За да го защитя. From himself. Да го предпази от самия него. Because I remembered защото си спомних that when father had to take the blame for something че когато баща ми трябваше да поеме вината за нещо he would threaten to kill himself той uh, заплашваше че може да се самоубие he could not take the blame той просто не можеше да понесе вината and it was dark outside навън беше се стъмнило i put my arms around his neck аз го гърнах, прегърнах го около врата. He was no taller than I. И двамата бяхме на един и същ ръст. And I prayed. И се помолих. Lord, what do I tell my father? Какво да кажа на баща ми? And the Lord gave me strong words. И Господ наистина ми даде силни думи. I said, Dad, Казах, татко, the reason you get so nervous причината е ти така да се безпокоиш when all your children come home for a visit когато всичките ти деца се прибират в къщи is because you are so afraid we are going to talk about our childhood е защото ти много се страхуваш да не почнем да говорим за детството си. I said you have so deeply wronged your children. Казах му ти си се отнасял с такава неправда към децата си. The only one you have not wronged. Единственият може би когато не си засегнал. Is me. Съм аз. He thought for a moment. Той си замисли за момент. And he said, Margaret, и каза, Маргарет, I have wronged you too. Аз също съм се отнесъл несправедливо към теб. What was he doing? Какво правише той? He was acknowledging his sins. Той беше започнал да признава греховете си. And that opened up the way. И това откри пътя. He took me into his bedroom. Той ме отведе в спалнята си. And the guilt just poured out. И цялата вина, която се беше насъбрала в него, започна да се излива. Even the sins of his youth. Дори греховете, извършени в младежките му години. And he said, Margaret, the, sin is, the guilt is just crushing me. И той каза, Маргарет, вината просто ме смазва. Help me. Помогни ми. And I had no answer. Аз нямах отговор. I could have said, Бих могла да кажа, Try a little harder, father. Опитай още повече, татко. He had been trying all his life. А той се беше опитвал през целия си живот. It didn't work. И не се беше получило. And so I said nothing. Затова аз замълчах. He told me, Той ми каза, That two years before I came home, че две години преди да се прибера he had asked the pastor to rebaptize him е помолил пастора отново да го кръсти because he wanted to be rid of this burden of guilt защото искал да се освободи от това бреме на вина but the pastor didn't lead him to the foot of the cross но пасторът не успял да го заведе при подножието на кръста he didn't teach him how to die to self той не му обяснил как да умре за себе си. And how to acknowledge his guilt. И как да признае вината си. And take the blame for all of his failures. И да понесе вината за всички свои грешки. 
And it didn't help. Това не му беше помогнало. He said the guilt just became worse. Той каза, вината ставаше все по тежка и по тежка. Why? Защо? He was still in a lost condition. Той все още беше изговен. God is very wonderful. Но Бог е наистина чуден спасител. He doesn't give you peace in a lost condition. Той не ни дава мир, когато сме изгубени. He brings heavy burdens upon the sinner. Той поставя все по-тежки товари върху грешника. So we will do something за да можем да започнем да правим нещо. To come to him. За да се доближим до него. We read in 1 Testimonies 1:56. Четем в свидетелства първи том, 156-та страница. The guilty know just what sins to confess. Виновните знаят точно кои грехове да изповядат. That their souls may be pure before God. За да могат душите им да станат чисти пред Бога. And then we read in Steps to Christ 37. След това четем в Пътя към Христос 37 страница. Those who have not humbled their souls before God. Онези, които не са смирили душите си пред Бога. In acknowledging their guilt. Като признаят вината си. Have not yet fulfilled the first condition of acceptance with God. Все още не са изпълнили първото условие за приемане от Бог. And that's where many people are. Ето, това се случва с много хора. If we make excuses for our sins, ако ние непрекъснато търсим да извиним греховете си, we are doing the same as my father did. Ние вършим същото, което и баща ми. I went home to study. Прибрах се в къщи, започнах да изучавам to help my father. Библията, за да мога да помогна на баща си. And at first it was hard. Отначало наистина ми беше трудно. But gradually the Bible became living water. Но постепенно Библията започна да става жива вода. And I was finding answers. И аз откривах отговорите. And then I prayed. И когато се молих. Lord. Господи. After I had surrendered. След като предавам, предадох себе си, and my husband also surrendered the same week, и същата седмица и съпругът ми се предаде в твоите ръце, and we had gone to our children, и ние отидохме при нашите деца, we had gone to one another, сближихме се един с друг и с децата ни, we had acknowledged where we had failed them, признахме къде сме сбъркали с тях? And God had forgiven us. И Бог ни прости. Uh, then I prayed. Всъщност тогава се помолих. Now Lord send me back to my father. Господи, сега като всичко това се случи, сега отново ме доведи при баща ми. Will you have him? Will you have my family? Call me to come. Ще може ли семейството ми да да ме повика, да има нужда от мен? And will you have them offer to pay my way? И дали дали те ще могат да платят разноските за пътя ми? A few months later. Няколко месеца по-късно. One of my sisters called. Една от сестрите ми се обади. And she said, Margaret, help me. И каза, Маргарет, помогни ми. What's wrong? Какво се станало? My daughter has run away from home. Дъщеря ми избяга от къщи. She's with a man. Тя е с един мъж. She's on drugs. She's on drugs. Тя, тя взема наркотици. She was 19. А тя е на 19 години. And she said, I don't know what to do. И сестра ми каза, не знам какво да правя. I said, well. Тогава аз си отвърнах, да, добре. 
Tom and I have just found the Lord a few months ago. Tom ja s dokušta otkrihme Bog samo pred nekoliko meseca. We feel for the first time we could help a sinner. Za prvi put se čusome sposobni da pomognem na grešnik. Would you come and visit us? Uh, može li da dojde tja i da nje posjeti? My sister said, I don't know where she is. I said, never mind, we will pray. And so we prayed. Lord, if we can help her, will you send her to us? Uh, how much time do I have left? Hmm? It depends. It depends on you. It is up to you. No, they said it has to be an hour for the. Te kato vreme to je regulamentirano za zapis za jedan čas. Ten minutes. Ten minutes more. Okay. And and so we prayed. I tako ni se molihme. In one week she was there. And I looked at her. Rebellious girl. And I thought, Lord. How do you approach her? What do you say? I don't know how to how to do it. Prosto ne znam kako da go napravja. And as I was praying, i dokato se molih, and I was praying that the Lord would open the door of her heart. I ja se molih Bog da otvori vratata na srcetu i. There was a knock at the door. Na vratata se počuka. And I opened the door. Otvorih vratata. There stood a Seventh Day Adventist minister's wife. I tam stoješe žena na jedan propovednik od adventistite od sedmja dana. From right next door to us. Kojto ni beše sosed. I didn't know her. We had just moved there. Uh, as ne poznavah, so što tu kušta se bjahme na nesli. And she said, Margaret. I tja kaza Margaret. I sense that you and your husband are finding something real in Christianity. Usećam beše mi vnošeno čiti i se progati otkrivate. Uh, I want it too. Would you share with me? Well, of course. I invited her in. We sat down at a table. And I shared with her. Oh, I didn't have everything like this, but I had the hearts. Нямах всичките тези планове, но знаех същината на нещата. And the power of the gospel. И с мен беше и силата на благовестието. And she was so thankful. И тя ми беше толкова благодарна. And the whole time my niece was in the room. И през цялото това време племеницата ми беше в стаята. I wasn't preaching at her. Аз не проповядвах на нея. I was sharing with this lady. Аз поделях веста с тази жена. And when the lady left, и когато тя си тръгна, my niece turned to me. Племеницата се обърна към мен. She said, Auntie, и каза, Лело, if there is that much power in the gospel, ако в благовестието се крие такава голяма сила, there is hope for me. За мен има надежда. I said, why do you say that? Попитах я, защо казваш това? She said, I watched my parents. И тя отвърна, аз наблюдавах родителите ми. They did not have victory. Те нямаха победа в живота си. Her father was a church school teacher. Баща й беше учител в църковно училище. I watched my friends' parents. Наблюдавах и родителите на приятелите ми. They did not have victory. Те нямаха победен живот. I watched my teachers. Наблюдавах и учителите ми. They did not have victory. И при тях беше така. And so I decided. 
Затоварих их. If they have tried all those years. Че ако те през всичките тези години са се опитвали. And there is no victory. И не са постигнали победа. I might as well forget Christianity. Аз ще бъде по-добре да забравя християнството. I might as well enjoy the world. Да се наслаждавам на света. And that's what I'm doing. И ето това и правя. I love sin. Обичам греха. My conscience doesn't even bother me anymore. Вече не ме безпокои. But if there's that much power, но ако има такава могъща сила, there's hope for me. За мен все още има надежда. Can you imagine how I felt? Можете ли да си почувствате какво изпитах? The door was wide open. Вратата беше широко отворена. We had a good conversation. Говорихме, имахме хубав разговор. We went to bed. Легнахме си. I looked forward to a good time with her. И очаквах за да прекараме добре заедно. The next day, на следващия ден, the door was closed. Вратата беше затворена. I did not push it open. Аз не я отворих. You cannot push people to be Christians. Не можете на сила да накарате хората да отворят сърцата си. You must draw them. За да станат християни, трябва да ги привлечете. She ran the streets. Тя избяга на улицата. She found a job at McDonald's. Намери си работа в Макдоналдс. She did her own thing. И вършеше, вървеше по своя си път. She slept in our bedroom in the basement. Спеше в спалнята ни в на долния етаж под земято. She told us later. И по-късно ни каза. I was watching. Аз наблюдавах. I was watching. Аз просто наблюдавах. Anyway, one day she came home. Въпреки всичко един ден тя I was on the telephone. Аз говорих по телефона. I was pleading with a friend who had left her husband. Умолявах една приятелка, която беше напуснала съпруга си. To please come back. Да се завърне отново при него. And I felt so sad. И изпитвах такава скръп. And Sharon heard me on the phone. И Шерил ме чу, как говоря по телефона. And then she, when I was finished, и когато приключих, she said, Auntie, тя каза, You brought me here to find Christ, didn't you? Лелю, ти ме доведи тук, за да открия Исус, нали? I said, yes. И аз отвърнах да. Aren't you disappointed? А, не си ли разочарована от мен? I said, Lord, here's an opening. What do I say? Отвърнах, Господи, отново виждаме една открехната врата. Какво остава? And the Lord took away my disappointment. И Господ веднага замени моето разочарование. And I said, no. С радост. Я I am каза, not disappointed. Не, не съм разочарована. The Lord has long-range plans for you. Бог има дългосрочни планове за теб. And I am trusting the Lord. И аз се доверявам на Него. Oh, she heaved a sigh of relief. О, oh, тя въздъхна с облегчение. I was not going to push her. Аз нямаше да я насилвам. She had been pushed all her life. През целия си живот не я бяха притискали. We had another good conversation. Поговорихме си още веднъж добре. But again she was on the street. Но отново тя продължи с стария си живот. And then one day she came home. Тогава един ден отново се прибра. With a man. С един човек. And to share the gospel with him. С един мъж. И ме помоли, ще споделиш ли благовестието с него? She had spent the weekend with him. Тя беше прекарала целия уикенд с него. He was a married man. А той беше женен човек. And she said, share the gospel with him. И тя ми каза, сподели благовестието с него. And I did. И аз го направих. And after he left, и след като той си тръгна, I said, Sharon, what are you doing? И казах, Шерил, какво правиш? You lead him into sin. Ти го въвеждаш в грях. And then you want me to share the gospel with him. И след това искаш аз да споделям с него благовестието. She said, yes, I know. Тя каза, да, знам какво правя. I know now. 
Сега вече знам, that anyone can be saved. Че всеки може да бъде спасен. Except me. Освен мен. Hmm. Hmm. There was still a barrier. Все още между нас имаше преграда. There was something that was keeping her. Имаше нещо, което и пречеше. And I started to pray, Lord, show me what it is. И аз започнах да се моля на Бог да ми разкрия какво е то. Then it was time for her to go home. Беше време за нея да се прибере при родителите си. And I prayed, Lord, show me what is it. И се помолих, Боже, побързай да ми покажеш какво е това. And the Lord и Бог impressed me with this. Ме вдъхнови със следното. Sharon, Sharon, if you ever want to follow Jesus, ако някога поискаш да последваш Исус, don't start by trying to give up your sins. Не започваш да се откажеш от греховете си. Start by sitting at the feet of Jesus. Започни преничане в подножието при нозете на Исус. Fill your whole mind with the things of God. Take many hours with God. See what happens. And it's time to close. I will finish the story tomorrow. Утре ще продължим историята. There's a statement that says в, uh, един пасаж се казва Come to Christ just as you are Елате при Исус такива каквито сте And contemplate His love И размишлявайте върху любовта Му Until your hard heart is broken Докато uh, в камененото ви, закоравялото ви сърце не бъде съкрушено How can you give yourself to God как можем да предадем себе си на Бог without knowing God? Без да го познаваме. May the Lord help each one of us да на Бог помогне на всеки един от вас to spend much time with God. Да прекара много време заедно с Него. In Jesus' name. В името на Исус. Amen. Amen.